aguas del embalse de Gerte a la vista. Estamos en la conocida como Zona de la Torreta, donde se disputa el ya clásico Máster de la Unión. El viento aprieta y pruebas habrá que hacer hasta dar con la tecla. Momento de conocer algo más sobre la competición. Un concurso de pocos peces. Estamos celebrando la decimosegunda edición del Máster Unión de Pescadores. En esta ocasión estamos celebrando los 16 primeros clasificados de la clasificación general de 2019. Pues en este embalse lo que intentamos buscar son los carpines. Porque carpa y barbo, este escenario tiene mucha piedra, mucha tronca hundida y se engancha mucho. En este caso, que estamos en la zona de la torreta, varía un poquillo quien está enreogado a quien no está enreogado. Pero toda la gente que mira el río sí que suele ser bastante igual a ello. Adelante, que la orilla aguarda. Candy a la tarea. Y volveremos atrás. Que Santi tiene pez clavado. Veamos. Sacadera dentro. Y calma. Casi, casi. Recogida. Al rejón. Sí, hoy es un puesto de enganchones y este pantano tenemos mucho por desgracia. Y este es el tercer pez que saco y he perdido ocho. Así que podría estar más o menos ahí un poco luchando con los de arriba, pero, pero nada, imposible. Pero bueno, que como me pasa a mí, le pasa muchas veces a los compañeros porque este pantano tiene muchísima pesca, pero hay sitios que son impescables. Para sacar una de estas, pues pierde cinco, si es que es el problema. Pero bueno. Ponemos un bajo que no sea muy, muy fuerte por el tema de que perdamos siempre o, o intentamos perder simplemente el bajo. Luego ponemos un doble plomeo en el cual ponemos una línea un poquito más fina que la, que la superior y ya está, y así lo vamos haciendo. Pero bueno, ya te digo, que muchas veces aún así es enganchar y enganchar, pero bueno, es lo que hay. A darle. Nosotros donde lo dejamos. De momento a esperar. Rubén bajo la sombrilla. ¿Cómo vas? Pues ahora mismo estoy pescando con 20 más 15. En un rosario y estoy apoyando por aquí más o menos. Pues intentando buscar carpines, se van cruzando carpas, se van cruzando barbos, o sea, una pesca mixta de todo, pero bastante centrado en intentar coger carpines, que es lo que da peso y al final es lo que te lleva arriba. Yo de momento esto está limpio, al estar el pantano tan bajo, los enganchones se quedan todos atrás, estamos pescando ya en la caja del río y lo típico de aquí, mucha comida, sin parar de echar en godo y buscando el carpín. Con el tiro hoy es complicado porque la voy a vamos de prisa. Y claro, ya está. Ahí. Picada. Lance a la vista. La comida los activa el ruido y quieren mucha comida, mucha comida en este pantano. La acabo de cagar, pero bien. ¿Pero qué ocurre? Se me ha quitado el aro. Vaya. Uah. Esta es buena. Vamos a tener que improvisar. Habrá que asegurar la pieza en la orilla. Vez fuera del agua. Y este sumará. Se no enrosca bien. Bueno, vamos a seguir. Esos son, como dicen los toreros, pequeñas cornadas. Perseverar siempre. A pesar de los contratiempos. Pescador en pie. Estamos en una máster, la máster de la Unión de Pescadores. Costa de dos mangas. Ayer tuvimos una por la tarde que fue bastante aburrida y hoy parece que está la cosa más entretenida. Estamos pescando con la inglesa con una caída de 20 gramos y un anzuelo del 16. Sí, ahí bueno tendré unas tres cañas de agua, unos 10 metros. Picada. A disfrutar de la pelea. Un poco de todo. Está la pesca bastante activa. Esto es un carpín. 
Sí, porque el carpí es un, es un pescado que se saca muy bien, no da guerra ninguna. Recoger. Lo llaman los tontones. <risa> y esperar. Y la verdad es que es el goloseo de los pescadores en concurso, pero por libre es aburrido. Aparece el flotador. Y en un verbo arriba. Ahí está. Un tamaño regular. A sumar. Y ya te digo, que estos peces pues no dan guerra ninguna y se sacan muy bien. Cebo al hierro. Y a seguir. A punto de avanzar nosotros. Alto, que Sevilla tiene otro pez clavado. Con rapidez se acerca a la orilla. Y esto sí que es ritmo. Sumando. Quedan padre e hijo con la mascota. Y de espera en el puesto de al lado. Hoy llevamos toda la mañana esperando. Está la cosa mal. No, no hay peces. No, aquí por lo menos en este puesto no. Está la cosa fastidial. Pero ¿cómo es posible? ¿Ves? Porque los puestos son así de caprichosos. Este puesto lo por lo que sea, no quieren y no quieren. Paciencia pues. Sigamos. Los restos de las avenidas en la orilla. Y más pescadores a la tarea. Aquí metiendo comida. Pues mira, estamos pescando con un anzuelo del 12, con cuatro gusanos blancos, eh, plomeo 5 gramos de caída, y estamos pescando a, sobre dos cañas de agua, porque aquí tirarte al suelo es estar todo el día enganchando, así que es preferible buscar los peces a media agua y, y lo que salga salió. Bueno, llevo bastante carpines de país, yo haré 8 o 10 carpines y dos o tres barbos. ¿Cada puesto es un mundo, Iván? ¿Por qué este charco de gente es así? El gente el de al lado se tupla, saca peces y el otro está ahí al lado, allí, allí mirándolo. Es lo que tiene el gente. Viene siendo de 600 gramos, ya llega alguno al kilo. De 600 a un, gramo, a un kilo está la cosa. Yo es que las carpas no las ando buscando aquí en este pantano. Ya he tenido muy malas experiencias aquí en este pantano y no, no las ando ni buscando. Allá va. Otro buen conocedor del escenario dándole. Helio recogiendo captura. A por la siguiente. Bueno, va saliendo, algo, uy, boh, va saliendo algunos peces. Esta mañana hemos arrancado flojo. Y bueno, poco a poco va picando algún... Hago un carpín que otro, no mucho, pero bueno. Bueno, pues aquí está fallado. Principalmente se pesca con la inglesa en este pantano. Y depende, si quieres pescar a la carpa o quieres pescar al carpín, bueno, pues con un frotado un poco más, más ligero o más pesado, pescando a, a la caída o un poquillo más arriba, levantado del suelo. No, aquí un montaje simple. En este caso tenemos una lágrima y un plomo de 2 gramos. Con un frotador de más 12 porque hace mucho aire, entonces no lo arrastra con uno más pequeño. Lo suyo sería pescar con uno más pequeñito, pero es que seguía no lo trae a la orilla y no podemos pescar. Esto va a ser la verdad que es muy bonito, lo que pasa es que es un poco irregular. Hay puestos donde hay mucha pesca y el de al lado no saca nada, se te mete el bando de carpines y puede hacer un bolo y el de al lado puede sacar 30 kilos. Es un poco irregular, la verdad. Pez pinchado. no tarda en ser recogido. Un carpín de jerte, sobre 500 gramos, más o menos. No, bueno, somos capaces. ¿eh? Desde luego que son diferentes los puestos, cambiando incluso de un día para otro. El siempre misterioso comportamiento de los peces. Gaby aguantando marea. Bueno, la mañana empezó bien, tardaron un pelín en entrar los peces, pero soy capaz de dar con los carpines, pero a lo largo de la mañana se puso un aire de cara que no, no era capaz ya de hacer la pesca que quería hacer y, y bueno, me perjudicó un poco, 
Bueno, hemos pescado, hemos hecho dos pescas. Empezamos abajo, haciendo un cebado de solo de engodo y algo de lombriz trinchada. Y nada, luego según fui teniendo las primeras picadas, decidí ir recortando agua y, y levantarme un poco más del fondo. Y así conseguí más ritmo de pez. Y en fin, a ver qué, qué pasa en el pesaje. Últimos pescadores a la vista. ...situados en punta difícil por lo que oímos. Pues tengo muchos problemas en el fondo... ...mucho enganche y el pescado en el momento que lo clavas... ...y te saca dos vueltas de carrete... ...busca el enganche y ahí se queda... ...y no puedes pescar como quieres. ¡Ah, oh, qué picada! Este es mejor y otra vez el tío. ¿Qué ocurre? De los solo el 12, entre gusanito... ...bajo de una plomada de unos 7 gramos aproximadamente... ...se pesca bien, lo único que ya te digo... ...en cuanto clavas el pescado... ...te busca el enganche y ahí se queda. Y al lado de Jorge, el maestro. Yo posiblemente haya clavado hoy 25 o 30 peces... ...y tendré 6 en el región... ...limpiar el pantano adentro... ...sería la única opción... ...o sacar peces muy pequeños o tontos como los carpines... ...que tiras de ellos y te los trae. ...la carpa no la saca de cada 7 8 puede sacar una en estos puestos... ...y sin embargo yo en el puesto pescando no he tenido ni un enganche... ...o sea que ahí está limpio... ...pero cuando clavas la carpa, la carpa te busca... ...las piedras o las troncas que hay muchas o las paredes... ...y es imposible... ...en la pesca, por eso es bonita... ...porque cada día un mundo... ...final de la prueba... ...eso es final ¿no? ...eso ya... ...recoger... ...y pesar... ...para o no para... ...a punto... ...ahora... ...uno se le puede descalificar... Sí, porque estaba igual que tú ayer, pero a ti estaba y no te picaban. Muy bien. Un último apunte. Intentamos pescar fuerte. Yo tengo montado un anzuelo del 12, del 33-11 de Sensa, con un bajo del 18. ...porque si son carpas y no puedes tirar de ellas y las dejas moverse... ...al final no sacan ninguna... ...entonces aún así se enganchan y las perdemos... ...si te pones a pescar finito pues lo que te puede ocurrir... ...que claves 10 y no saques ninguna... ...si no tienes suerte de encontrar los barbos o los carpines... ...aprendiendo cada día". Palabras de quien años lleva en esto... ...con un mundial en su haber. Yo le he visto tres o cuatro carpas nada más. 5.980 Y en breve tenemos el nombre del ganador del máster Javier García Enhorabuena Solo queda ya ir levantando la vista sobre este escenario Para ir en busca de otro donde seguir practicando nuestro deporte favorito Hasta pronto amigos